身边那倾斜不倾斜一零点。意中人，水中月，闭上眼，心情似辗转之间。风花残，风飘散，化成泥，才想搬动呐喊。飞燕来，雨徘徊，将缠绵和笑颜变成纪念。用潮涌思绪凝结成一眼，更祝福多遥远。齐大人，齐大人，又来了。主上又有什么威逼利诱之法吗？哎呦，齐大人，您就别找我发牢骚了。我也只是一个传话办事儿的人。况且，这主上对您……也不薄了，不信您自己瞧瞧。这成王生母，端妃娘娘，见民女其竹，为母祈福，是一步一叩首，甚是感动。姑娘，你一步一叩，所求何事？民女只想救我兄长一命。你们兄妹倒好。彼此都想着对方，只可惜，本宫只能救下你。念你孤苦伶仃，又一片孝心。正好，本宫身边也缺一个提己之人，不如你就随本宫进宫吧。这陛下听闻此事，赞其忠孝母家。封其清平县主，择日正式册封。孤独无依，被退婚也好，一步登天，为清平县主也罢。这一切，都在那个人的鼓掌之间，更在您的一念之间呢、啊。王夫人，欢迎您常来啊
，吉掌柜又发财了，笑这么开心。哟，小侯爷，上个月的盈利这几日送到我府上，我最近买了两匹宝马，手头空得很。好的，明日便送到您府上。嗯，还有啊，姨母在宫中要打点地方有很多，每个月给姨母的那份也送去。嗯，我还约了人喝酒，先走了。哎，好的。殿下，刑部的刘大人到了。参见苏王。那齐策已经认罪伏法。齐策认罪了。王爷，请看。他说自己利欲熏心，与醉春阁有所往来，利用职务之便，要挟官员和富商，以此谋利。见王爷回京后，心中害怕。索性向先下手为强，才屡次派人刺杀王爷您。此事说不通啊。他怎会未卜先知，知道我会接管金义卫，便在我回京的路上暗杀我？齐策人在哪儿？本王要亲自提审。回王爷，他昨日一头撞死了。今日已死无对证，本王知道了。王爷，下官告退。齐策一死，线索便这样断了。齐策的妹妹齐竹被端妃娘娘收作义母，封清平县主。可这端妃娘娘……不正是成王的母妃，信都侯先夫人的胞妹吗？父皇怎么会在此时准许齐策之妹为清平县主？上一回您抓获齐策之后，深夜入宫觐见。陛下明面上是想让您继续查下去，实则也是在提醒您，需要小心谨慎。若无万全的把握，切记操之过急啊！你真的要回去？此去恐怕是四面楚歌。秋高义死于我剑下，徒儿必须回京谢罪。况且，杜重谋利，将士何辜？我不查清这贪污案，如何对得起浴血奋战的大虞将士？好啊，不愧是为师教出来的好徒弟。为师必上受皇上陈情此事，不过，你路上一定要注意安全呢、啊。师傅保重。嗯、四面楚歌，那又如何？大虞将士的安危，比我一人更重要。许家，你去查查，这位清平县主到底在哪儿？是。孤苦之词，即便是滔天的富贵。又同我何干？娘，大哥，竹儿来陪你们
主啊，主啊，主，主啊，主啊，主啊，醒醒，主啊，你醒醒，你，我带你回家，跟你没关系。你为什么又做傻事呢？说了跟你没关系。我现在是县主了，是多少人求也求不来的地位，不再是那个软弱可欺的旗主，是清平县主。我开心还来不及呢，寻死做什么呢？主啊，你真的要一夫端妃吗？他突然施恩于你，肯定是什么？你害怕了？你怕我成了县主，有了端妃这个靠山会对你不利？还是燕世子的姨母，你怎么可能不怕？不是这样的，我是怕他们利用你害你。我兄长以死换我富贵，你现在要让我舍弃这一切？芙蓉，我兄长说的没错，你就是菩萨嘴，蛇蝎心。我,我之前已经说的很清楚了。不想再与你有半点纠葛，日后不得已再见，就当做我们素未相识。你怎么在这儿？是你救了竹儿？其策他咎由自取，你不必如此愧疚。竹儿他生性纯良，我怕他卷入斗争漩涡就很难脱身。我。忘了，殿下也是在宫中长大。我刚刚那番话绝对没有讽刺您的意思。十二岁那年，先皇后病重，父皇让我去弘福寺为他抄经祈福，我却不慎打翻了烛台，引起火灾。虽然很快火被扑灭，但是先皇后。也在那段时间病逝了，父皇因此大怒，将我送去边关。自那以后，我便不曾回京。不过相比横京，我更喜欢边关大漠孤岩。这里风大，咱们先回去吧。你看看你，又瘦了。我让你多吃点吧。来，这不会是文先生吧？我给你带的你不喜欢吃吗？那下次我带你喜欢吃的过来。这文先生居然会和鱼说话。出来吧，我看见你了。呃，那个文先生。什么都没看到，什么都没看到。这件事不允许别人知道。好了，我发誓，即使是天星司拷打我，我都绝对不会说的。谢谢。哎呀，小胖鱼，你可真肥呀、啊！看来文先生把你喂的不错哦。我和素王哥哥青梅竹马，
，一别数十载，如今他好不容易回来了，叮当十分想见我。上回我来，你说他在养伤，也就算了，这回还拿这种说辞敷衍我。我告诉你，啊，郡主，怎么每次来都是见到你们两个？苏王哥哥人呢？哦，殿下实在伤得太重了，委实无法见客。真的伤得这样重、嗯，不行，那我更要看看他了。哎,哎,哎，郡主，呃，您实在要去看他，倒也无妨。但是我作为一个大夫的角度来讲，女子体寒属阴，只怕这来去进出的，又会让殿下再多病上几日。那算了，那我不去了。只是。苏王哥哥到底怎么了？他什么时候才能好啊？啊，您放心，已无大碍，只是需要静养。知道了。那这样吧，等等苏王哥哥好了，你们千万要派人来送信。啊，一定，一定。郡主，慢走。这西河郡主，当真是殿下的青梅竹马？为何殿下如此避之不及？没想到京城里也有这么能嚷嚷的女子。哎，说你是个榆木脑袋。咱们殿下自小在边关长大，哪里来的什么青梅竹马呀？哎，神女有意，王爷无心罢了怎么有心事？嗯，你除了读书，会的东西倒不少。这是我一个旧友教我的。你的旧友？除了竹儿，我也没有什么闺友，就是幼年的时候救了一个小男孩，是他教我的。后来他家人找到他，就把他带走了。要不然我就让我爹收了他，一直留在我身边当个小跟班。傅姑娘可否教我一二？首先，你得找一个扁平的石头。这块如何？挺会挑啊。然后呢，你就得这样把它甩出去，甩出去，甩。你看，嗯。不仅会作诗，教什么都会呢。哼。嗯，没没没救了。文行，你来处理一下。别别别！我来处理。今日厨房说，炖的鱼肥嫩且鲜美，我便想，会不会是小胖？这这这是他最后的鱼骨头。那个文先生，您进来。
王夫人、李夫人，这镜花水月呀，可是我们这里的镇店之宝。这几幅画还真是美极了。<笑>要是喜欢的话，我给你俩打个折。这么多人，你们再来看这幅，哎，这幅更好。花鸟可结语，小侯爷，哎呦，哎呀，小侯爷啊，您来了。啊，哎，这画像挺不错的，比那些首饰好看多了。谢小侯爷赞赏。小侯爷，齐掌柜的，今儿个如意楼也发售新品。听人说，这如意楼的四幅画作跟我们的极其相似，有这种事情？嗯，他们不是一直找傅家的长姑娘做字画张贴吗？竟做出这种不知廉耻的事情。就是。傅轩姑娘。你这几天真的是辛苦了，要不早点回去休息吧。刘掌柜，你也辛苦了，祝这次的新品大卖。谢谢。这如意楼也太无耻了些，竟当真抄我们的画，还抄得如此光明正大。小侯爷，你们也是来看今天的新品的。吉掌柜，你刚刚这话是什么意思？傅姑娘。这四幅画是你画的，这四幅画是我一笔一笔关在家中勾勒出来的。你这话是什么意思？你抄袭凤来仪的推荐字画，连“镜花水月雨画飞升”这八个字都照抄补，还要我明说？我不明说，是想给你留一分薄面。什么？你们凤来仪也有那“镜花水月雨画飞升”？傅姑娘，从前我觉得你冷冰冰的，看着让人觉得不爽。现在看你惺惺作态，倒怀念起你以前那冷冰冰的模样了。罢了，不想承认就算了。哎，慢着，你给我说清楚，我们两家的话都没有公开过，你告诉我从何去抄？正好，你们这位碧玉公子，之前跟我们爆竹相撞，误拿了两幅画卷。说来也巧，这两幅画卷，正是你们说的那两幅。小侯爷，他这是血口喷人。碧玉确实捡错过画卷，但从来就没有打开过，便便给如意楼送了回去。是啊，小侯爷，我当真没有打开过。他们的画，我瞧都没瞧过。那既然真是这样的话。那就找你们的画师来跟我对质便是。我，小侯爷，我若真抄了，悉听尊便。好。文先生，你为何在此绣花？我姑娘她不太练女工，连带着我也没有怎么练。今日天气甚好，便拿出来绣绣。文先生，你看看，我绣的如何？谁教你绣的？我自个儿学的。
，修好了。哇，文先生你好厉害啊！哎，文先生，我只是觉得你平日里冷冰冰的，只会舞刀弄枪，实际上既会养鱼，又会绣花。温先生，我只是好奇，你究竟是跟谁学的绣花啊？年幼时，流离失所。每逢天寒，去剪百家布，缝制成衣裳，直至，直至被公子捡回小助理。文先生的童年想必一定非常艰苦吧？再苦也没有公子苦。再说，都已经过去了。对，都已经过去了。如今苦尽甘来，往后一定顺顺利利，开开心心。你不给我添麻烦，就是最大的顺利。殿下，如意楼找到了。爷，从来都是这如意楼楼主主动上门找人，咱们找他那无异于大海捞针呐。废物！这眼下运粮的财路断，好不容易上天开眼，让本王找到了一个金矿，但是又运不出炸药来。叫我看啊，还没找到如意楼，本王早就喝西北风了。哎呀，爷，这也未必呀、啊。我听说啊，那个如意楼耳目众多，说不定咱们动静闹得大点儿，那楼主自己就出来了。哼，你想得到没？叫我看，就你这样的蠢货，他。是。爷，这纸条，你看。既然彭画师内心这么胸有成竹，那可否请你为大家说一说，这镜花水月，羽化飞升，是如何与鸟语花香、意趣盎然联系在一起的？镜花水月，画中女子发现所谓明月。不过幻梦，只有在身边的花鸟才是真实之物。于是，在第二三幅画中，女子沉浸在了鸟语花香的世界当中，十分开心。哦哎、小八，你别听他胡到最后，更是登上极乐，白日飞升。什么乱七八糟的？那么就让我来为大家说一说，我这四幅画为何意吧。我们如意楼此次的新品，通名为“芳华四殿”，意为“光阴转瞬即逝”。这第一幅画《镜花水月》，女子已在河边。水面上面倒映的唯有天上的明月，便是年年岁岁月依旧，岁岁年年人不同。与日月相比，人生恐总，恍如一梦。这第二幅《大梦不绝》，表示图一确实是一场幻梦。这图中的女子已经稍微有了一些年纪，曾经的年轻貌美，却只在梦中。红颜未老，但红颜已老。曾经年轻的豆蔻少女，如今已经满头白发，可揽镜自照。她看着自己头上与年轻的时候同样璀璨的头饰
，仿佛真的在镜中看到了自己年轻貌美如花的模样。这第四幅画，羽化飞升，红颜枯骨，但是它的美却横流于世。正如人间斗转星移，永远都会有年轻貌美的女子，带着美丽的头饰，去追逐着如梦非梦的美好。听完两位对自己画的描述，想必大家心里应该很清楚。谁是自己心中所想，谁是临时凑数？如意楼，如意楼，如意楼，如意楼，如意楼，如意楼，如意楼，如意楼，如意楼。这些都是我在思考时所画的一些零碎细节，请大家过目一下。吉日之事，我心中已有论断。即日起，我们会撤下这四幅画，所售出的新品所得也会分一半给如意楼。啊！小侯爷，你还有脸待在这儿？还不快滚！好，好，还不快走！此前对傅姑娘出言不逊，是我错了。今日我先回去处理这件事情，改日一定登门致歉曾经说过，只要孩儿能破了这盘棋局，你就会回来。您失约了，整整十年了。下棋，切忌贪胜，不可攻彼忘我。母妃教你的，你都忘了。还是不喜点灯笼。若不是我眼睛畏光，你也不会夜里只点那一寸烛火照明。只要是为了母妃，平儿做什么都行。前几日小筑内的灯笼很漂亮，那个女孩也很漂亮。平儿，为了自己，好好的活着。
你终于出来了，等你半天了，太阳都下山了。找我何时？我知道你今日心情不好，我这道个好地方带你去。可以不去吗？不可以。先生，你要有什么愿望就写这个油纸灯上，可灵了。我之前就用这个许愿来着，我就说我想要个弟弟，我娘就立马有了关哥。而且啊，这个油纸灯要是顺着这个溪流流下去的话，你的愿望就肯定会实现的。要不，你把你的愿望告诉我，我帮你写。我，我想再见我娘亲一次。先生，你看，这油纸灯多亮啊！虽然不知道先生娘亲在呢，但是肯定可以再见到的。这怕是一个永远也实现不了的愿望。吉利了。你这是为何？把石头推开，怎么能让先生的愿望卡住呢？希望爹爹给我长小用钱，富荣。这么大个花灯，只写一个愿望就太可惜了。你的愿望在这儿，这么大，我的就就,就这么一点点，是不是？谢谢你。我说小侯爷，听说今日这凤来仪和如意楼那是特别的热闹，您不去跟着热闹热闹，怎么跑到殿下这儿来赖着？别提如意楼和凤来仪，小爷我活了这么久，头一回这么丢人。这殿下府上的酒啊，真不比梨花酿差。这醉春阁是没了，我就只能来这儿借酒浇愁了。小侯爷，您要喝，您到外面去喝。这里是重要的东西，万一洒了怎么办？你们在干嘛
殿下，殿下，殿下先生真是的，知道我要走了，还要榨干我最后的价值。先生，傅姑娘，你就要离开了，我送你个礼物如何？啊，先生送的一定是好东西。把我的面具取下来。哼，不了不了，先生放心，我虽然是顽劣，但是我知道先生的面具是不可以取的，所以我你不敢。先生，这天底下可没有我不敢的事情。你只要再不把脸挪开，我就。起波澜，手月明。